আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এবং রয়েছেন শেখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম আল মাদান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শুদি শ্রোতা দর্শক আসুন তাহলে আমরা প্রথমেই শেখ আকরামুজ্জামানের কাছে যাচ্ছি যে সূরার গুরুত্ব তাৎপর্য সম্পর্কে আপনি দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটু বিস্তারিত বলুন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা আম্মা বাদ ধন্যবাদ সম্মানিত উপস্থাপক উনি সূরা বা পরামর্শ সম্পর্কিত কিছু সংশয় নিরসনের ব্যাপারে বলেছেন এখানে সূরা কেন্দ্রিক আমরা দুই ধরনের সংশয় দেখতে পাই বা দুই ধরনের সংশয় উত্থাপন করা হতে পারে এক নম্বরটা হচ্ছে আল্লাহ তবরকতলা আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বলে দিয়েছেন আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিহা তিনি খেয়াল খুশি থেকে মনোবৃত্তি থেকে কোনো কিছু বলেন না যা কিছু বলেন সব ওহির ভিত্তিতে বলেন বল এবং আল্লাহ তবরকতলা অন্যত্র বলছেন ইত্যাবিও মাহজির আইলাইকুমের রব্বিকুম তোমরা কেবল অনুসরণ করো সেই জিনিসের যা আল্লাহ তবরকতলা তোমাদের প্রতি নাজিল করেছেন ওলা তত্ত্ববিও মিন্দুনি আউলিয়া এবং তোমরা অন্য কোনো অলি আউলিয়াদের অনুসরণ করো না এখান থেকে যে আমরা বুঝতে পারলাম যে সব বিষয়ে ওয়াহির যে বাধ্যবাধ কথা ওয়াহির ভিত্তিতে রসুল সাল্লাম বলতেন এবং বান্দাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে আল্লাহ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে কেবল সেটারই অনুসরণ করো এখানে রসুল্লাহ সাল্লাম যে পরামর্শ করতেন এবং আমরা ইতিপূর্বে একটা পর্বে শুনলাম ওম রহম সুরা বাইন হম তাদের কাজ হবে পরামর্শের ভিত্তিতে রসুল সাল্লামকে আদেশও দেওয়া হয়েছে ওয়া শাহবি রহম ফিল আমর জি তাদের সাথে তুমি যে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করো ওই যে আজমতা যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিবে পাকা পোক্তা সিদ্ধান্ত নিবে তখন তুমি আল্লাহর উপরে ভরসা করো এই যে এক্ষেত্রে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বিভিন্ন পর্যায়ে যে পরামর্শ করতেন আসলে এগুলো কিন্তু ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় নিয়ে নয় বা ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো মৌলিক বিষয় নিয়ে নয় হয়তো এগুলো প্র বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং এই সব বিষয় হয়েছে তারপর আরেকটা বিষয় হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কে যে আল্লাহ পরিপূর্ণ দিন দান করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে সার্টিফিকেট এসেছে কোরআনের সুরা মায়েদার তিন নম্বর আয়াতে এই যে দিন পরিপূর্ণ হলো কিভাবে পরিপূর্ণ হলো কিন্তু এই জাতীয় নির্দেশনার মাধ্যমে যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ওখানে স্পষ্ট কোরআন এবং সুন্নার ওহির নির্দেশনা নাই সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ তবরকতলা আমাদেরকে এভাবে পরামর্শের ভিত্তরে ভিত্তিতে স্থির করতে অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন তারপর আরেকটা বিষয় হলো এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তো সব বিষয়ে ওয়াহির মাধ্যমে জেনে নিতে পারতেন পরামর্শ করতে গেলেন কেন যুদ্ধের অবস্থানই হোক ওহুদের যুদ্ধে যাও আমরা মদিনা থেকে বের হব না হব না পরে বদরের যুদ্ধের অবস্থানটা এটা হবে না এটা হবে না যেমন সাহাবি হবাব উনি যে বললেন এটা কি ওয়াহি আল্লাহ আপনাকে আদেশ দিয়েছেন তো তখন তো উনি জেনে নিতে পারতেন আল্লাহ কোন জায়গায় আমরা অবস্থান করব যে এই ক্ষেত্রে যে রসুল সাল্লাম ওয়াহিরও অপেক্ষা করলেন না দোয়াও করে ওয়াহি ওয়াহি পাঠাইতে বললেন না আল্লাহর কাছে এইটা কারণ হলো এই যে তিনি যখন মারা যাবেন তখন তো কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াহি বন্ধ হয়ে যাবে প্রত্যেক জিনিস যদি ওয়াহি নির্ভরশীল করে দেওয়া হয় তাহলে উম্মত বেকায় দেয় পড়ে যাবে এই জন্য উম্মতকে পরামর্শক্রমে পরামর্শের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধানের জন্য রসুল সাল্লাম তাদেরকে অভ্যস্ত করে আল্লাহ অভ্যস্ত করেছেন রসুল সাল্লাম তাদেরকে অভ্যস্ত করিয়ে নিয়েছেন এবং রসুল সাল্লাম তো হাদিসে বলেও দিয়েছেন এটা হাকামাল হাক এবং ইজতেহাদা এবং উনি ইজতেহাদের একটা বরং উসুল বলা যায় যে মূলনীতি বানিয়ে দিয়েছে হাকেম যখন ইজতেহাদ করবে গবেষণা করবে সে যদি ভুলও করে 
তাহলে তার একটা একটা নেকি লিখে দেওয়া হবে এবং সঠিক করলে তার আমল নামায় দুইটা নেকি লেখা হবে যে এই যে ইজতেহাদের ক্ষেত্র এগুলো কিন্তু আল্লাহর রসুল সাল্লাম ইচ্ছা করে ওয়াহি চেয়ে এগুলো কিন্তু বন্ধ করে দিতে পারতেন ধন্যবাদ আপনার আলোচনাটা অনেকটা পরিষ্কার হলো আমাদের একটা বিশেষ বিষয় আমি এ মর্মে শ্রোতা দর্শকদের সামনে একটা সংশয় নিরসনের কথা বলেছিলাম আশা করি ইতিমধ্যে সেটা নিরসন হয়ে গেছে যে আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে যে কথা বলতে চাচ্ছি জি মানে কিতাব ও সন্ন যেমন সালাদ পড়ো এটা তো ফরজ এখন সালাদ পড়বো কি পড়বো না এই বিষয়ে আর কোনো পরামর্শ কোনো জেহাদ করো যদি কেউ তোমাকে আক্রমণ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করো এটা তো ফরজ এই ক্ষেত্রে পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু কিভাবে কিভাবে করব জি কিভাবে করব এটা তো ছেড়ে দেয় আছে মানুষের বিবেক বুদ্ধির উপরে তো সেই প্রয়োগ আসলে মৌলিকভাবে এটা প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্বাচন বা প্রয়োগটা কোন মাত্রায় কিভাবে করবে কারা করবে এখানে যে আয়াতটা প্রথম পর্বে আমরা বলেছিলাম যে ইন্দুলান তুয়াদুল আমানাতে ইলা আহলে হা যেমন একজনকে এখন একটা কমান্ডো বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে নবীজি পাঠাবে এখানে তো আল্লাহ বলছেন যে যে এটার যোগ্য তাকে দায়িত্বটা দেওয়া এখন কে যোগ্য এটা তার কোরআনে নাই কোরআন তার নাম ধরে আসবে না যে জায়েদ যোগ্য আমুর যোগ্য বকর যোগ্য এটা তো নাই কে যোগ্য এটা বের করতে হবে আমার বুদ্ধি বিবেচনা পরামর্শ দিয়ে তো এই জন্যই নবী সাল্লাহাম পরামর্শ করতেন এই কাজের দায়িত্ব কাকে দিলে সবচেয়ে বেশি ভালো হবে আসলে আমরা আমাদের একটা মৌলিক বিষয় ছিল যে ইসলামী রাষ্ট্রের একবারে প্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বনিম্ন ব্যক্তি পর্যন্ত তাদের যে যোগ্যতা ইন না খয় রামান ইসলাম আজার তাল কবিউল আমিন যে নবীজি যে বলেছেন যে এজাবুস্তাদ আল আমর ইলা গাইরে আলি ফান্তাজের ইচ্ছা অযোগ্য ব্যক্তির কাছে যদি দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব দেয়া হয় যে এই দায়িত্বের উপযুক্ত নয় তাকে যদি দেয়া হয় তাহলে কে আমাদের অপেক্ষায় থাকো এটা কে আমাদের আলামত তো এই জিনিসগুলি পরামর্শের সবচেয়ে বেশি দরকার যেমন উমর এবনুল খাত্তাব কাউকে কোন দায়িত্ব দেওয়ার আগে যে কিভাবে সালাদ পড়ে এটা দেখতে তা সালাদ পড়ার কন্ডিশনটা কি যার সালাদ পড়া সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে সুন্দর তার ব্যাপারে তিনি পরামর্শ দিতেন যে এই লোকটাকে দায়িত্ব দেওয়া যায় তো নবী সাল্লাহ ইসলামের জীবনে তো তিনি এই সর্বপ্রথম মানে সালাদের বিষয়ে তার দায়িত্ব কেমন আউ্বাকে সিদ্দিক যে নবীজির ফলে খলিফা হয়েছেন প্রথমে কিন্তু কয়েকবার নবীজি তার পিছনে চলা পড়েছেন জি অবশ্যই চলা পড়েছেন চলা পড়ে তিনি আল্লাহ তাকে আইডিয়া দিয়েছেন যে হ্যাঁ আউ বকর সে সনাতের ক্ষেত্রে যখন সবচেয়ে যোগ্য তাহলে সে দুনিয়ার নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্য এই ক্ষেত্রে যেমন একটা বিষয় বলা হয় যেমন যে আল মুস্তাসার মুহতামান যার কাছে পরামর্শ নেওয়া হবে তাকে আমানতদার হতে হবে কারণ যদি সে আমানতদার উপযুক্ত না হয় তাহলে তো আপনাকে পরামর্শ দিয়ে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে জি সেই জন্য সালাতে যে উপযুক্ত ইমানে যে উপযুক্ত সেই ক্ষেত্রে যার গভীরতা ও মজবুতি রয়েছে সেই পরামর্শ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি যখন সঠিকভাবে সে আদায় করে অতএব একজন মানুষকে সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না মানুষকে সে সুপরামর্শই দিবে ভালো সিদ্ধান্তই দিবে আজকের পৃথিবীতে আমরা যেটা দেখি যে একটা দলীয় লোকেরা যেটা পরামর্শ দেবে সেটাই বাস্তবায়ন হয় নবীজির সুরা কিন্তু এরকম না মানে দলীয় ব্যক্তিরা দলীয় পরামর্শ এটা তো দলীয় সারতে হবে উন্মত সারতে হবে না হবে না জাতি সারতে হবে না হবে না এই জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের সেখানে যেটা সুরা ছিল যারা ছিলেন এমন নয় যে তারা এক একজনে এক এক দল করতো চিন্তা করে জামাতুল মুসলিম গোটা উম্মত গোটা জাতির কল্যাণ হবে কোন পয়েন্টে গেলে ঠিক সেই পরামর্শ তারা দিতেন নিজের কোনো লাভ লসের চিন্তা তারা করতেন না নবীজির সুরার সাথে আজকে সুরাগুলির একটা মৌলিক পার্থক্য এখানে আজকে জাতির স্বার্থ কি হয় হোক জাতি ধ্বংস হোক ক্ষতিগ্রস্ত হোক সেটা হচ্ছে বড় হইল আমার কোন ক্ষতি হবে কিনা আজকে সুরাগুলিতে এটা কিন্তু রাষ্ট্রগুলো যদি আপনি একটু খেয়াল করেন আপনি আমেরিকার কথাই ধরুন তারা কিন্তু ইসলামের এই বিষয়গুলো খেয়াল করে যে যখন আমরা রাষ্ট্র ব্যবস্থার কেন্দ্রে চলে আসবো তখন কিন্তু আর অনৈক্য নয় এক সেটাই আমি বলছি যে আজকে যারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলেন আজকে দেখেন একজন প্রেসিডেন্ট একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কত সুন্দর করে তারা তাদের মতো করে তারা রাষ্ট্রকে কিন্তু চালাত কিন্তু আমরা যখন অন্য বা ইসলামিক কান্ট্রিগুলো তো দেখি যে যিনি ক্ষমতায় থাকেন অন্য কেউ আর সেখানে পরামর্শ দেওয়ার কোনো সুযোগই পান না অন্যকে আর মূল্যায়ন করতে মূল্যায়ন করেন আর যারা ক্ষমতায় থাকেন তাদের পরামর্শগুলো আপনি যেটা বললেন দলীয়ভাবে হয় 
আমরা তাদের জন্য ইমানের একটা দাবি নিয়ে তাদের কাছে যাব যে আল্লাহর রাষ্ট্রের জন্য পরামর্শ দিন নিজের জন্য নিজের জন্য বিরতির দ্বার প্রান্তে আমরা পৌঁছে গেছি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের চলমান আলোচনা সামান্য সময়ের জন্য আমরা ছোট্ট একটু বিরতি আপনাদের কাছ থেকে নিচ্ছি এরপরে আবারও আপনাদের সামনে আমাদের ধারাবাহিকতা নিয়ে উপস্থাপিত হব ইনশা আল্লাহ ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতিকালীন সময়ের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আসুন আমরা যে বিষয়টিতে আলোকপাত করছিলাম তা হচ্ছে মজলিসের সুরা বা পরামর্শ সভার গুরুত্ব একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এ ব্যাপারে তার সন্ন্যার নীতিমালা কি রেখে গিয়েছেন যেটা রেখেছেন সেটাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সুনিশ্চিত বাস্তবায়নই আমাদের এই জাগতিক রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধি আনতে পারে এ বিশ্বাস নিয়েই আমরা আকিদাকে সুসংহত করব আসুন আলোচক মহোদয়ের কাছ থেকে শুনি যে কথা বলছিলাম যে আসলে আমাদের সমাজের অবস্থাটা মানে বিশৃঙ্খলার কারণ কি রাষ্ট্রে আজকে দুর্নীতি কেন কেন আজকে রাষ্ট্রের জনগণ আর রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রের ক্ষমতায় যারা তারা মুখোমুখি কেন আজকে ঐক্য কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জন্যই দেখতে পাচ্ছি যে ভিতরেই সংঘাত চলছে ভিতরেই সংঘাত ভিতরেই সংঘাত আপনার মেশিন যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন তো বাইরে বডি ভালো থাকলেও কোনো লাভ নেই আজকে সেখানে সংঘাতটা কোন পর্যায়ে আমাদের কাছে মনে হয় যে যেন বাহিরে ঝগড়া করতে পারছে না একটা ভেতরে ঝগড়ার জন্য একটা জায়গা নির্ধারণ করে নিরাপদ একটা একটা নিরাপদ জায়গা বানিয়ে নেন আসলে কি এই জন্যই আমরা ইসলামী মজলিসের সুরার যে অবস্থা সেটা কি এমন সেটা এমন নয় সেটা নির্ধারণই করা হয়েছিল এই জন্যে যে সকলে মিলে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের মানুষকে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ মুখী করার জন্য মূলত উদ্দেশ্য সেটাই ছিল সেটাই ছিল কিন্তু যখন সেটা আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যায় নিজের স্বার্থ হাসিলের একটা জায়গা ওটা আমরা নির্ধারণ করে নেই তখনই কিন্তু এই বিশৃঙ্খলা ব্যাহত হয়ে সুন্দর আলোকপাত করছিলেন শেখ হাসান জামিন যে শেখ আকরামুজ জামানের কাছে আবার যাব যে বিষয়টা আপনি পূর্ণতা করতে চাচ্ছিলেন আমি একটা সংশয়ের তো জব দিয়েছি আর একটা সংশয় এভাবে উঠে সেটা হলো যে ইসলামে যে এই যে পরামর্শের যে ব্যবস্থা আছে এবং একটা রাষ্ট্রের বা ইসলামী রাষ্ট্রের যে একটা ভিত মজবুত ভিত্তি সুরা সুরা এটাই অনেকেই মনে করে যে এটাই হলো গণতন্ত্র গণতন্ত্র আসলে বিষয়টা কিন্তু এরকম নয় সুরা যারা সদস্য হবেন তারা হচ্ছেন জনগণের আস্থা ভাজন সমস্ত জনগণের আস্থা ভাজন ব্যক্তিবর্গ এবং তারা প্রথমত আমল এবাদতে কোরআন এবং সুন্নার জ্ঞানে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ব্যক্তি হবেন বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত হবেন তারপরে তো এটা বলা হয়েছে আমানতার হবেন জ্ঞানে এবং অনুসরণে তারা অগ্রগাম চরিত্রের দিক দিয়ে মানে সর্বোন্নত হবেন এবং যে সমস্ত বাজে চরিত্র আছে সেগুলোর থেকে মুক্ত হবেন এগুলো তো আছে তারপরে তার অঙ্গ প্রতঙ্গের দিক থেকেও তিনি পূর্ণাঙ্গ হবেন এইগুলো তো আছে এই সমস্ত গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা তারা পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রীয় কোনো একটা কাজ করবেন অথবা হয়তো দায়িত্বশীল নিয়োগ করবেন শাসক নিয়োগ করবেন অথবা তারা বরখাস্ত করবেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু গণতন্ত্রের ভিতরে এরকম না একজন যদি ধরেন যে সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের মধ্যে একে যদি সব শিক্ষিত লোকেরা ভোট দেয় এক হাজার জন আর যদি বারোশো জন যদি অশিক্ষিত লোক ভোট দেয় তাহলে কি হবে একজন পাগল অশিক্ষিত লোকটাই নির্বাচিত হয়ে যাবে এই জন্য ইসলামের ভিতরে সুরতন্ত্র এখানে সমস্ত জনগণের এখানে কোনো ভোট দেওয়ার সুযোগ নাই তার কারণ যাদের ভিতরে হিতাহিত জ্ঞান নেই যাদের কোরআন হাদিসের জ্ঞান নেই তারা তো নির্বাচনও করতে পারবে না কে ভালো এটাই তো বুঝবে না তারা তখন হবে ঢালাও ভাবে ব্যাপার তখন হবে দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ অথবা ওটা স্বজন প্রীতি স্বজন প্রীতি হ্যাঁ আমি আমার বংশের লোকটাকে করে দিলাম আমি আমার দলের লোকটাকে করে দিলাম নির্বাচন আমি আমার যার মাধ্যমে সুবিধা অর্জন করতে পারবো 
তাকে আমি করে দিলাম আপনি বলতে চাচ্ছেন আমরা প্রথম যে আয়াতে আলোচনা করছিলাম যে তুমাদ্দিল আমানা ইলা আহলেহা नेतृत्व आसार भित्ति अधिकांश मत नये नेतृत्व आसार भित्ति हे योग्यता जी ओने गणतंत्र जेटा जेटा नीति निर्वाचन कर नेताओ निवाचन कर तो नीति निर्वाचन करान सन्नार बर नीति गणतंत्र द्वारा निर्वाचित हल এটা তো গ্রহণ করা কুফরি হবে এই জন্য গণতন্ত্রে নেতা নির্বাচন হতে পারে কিন্তু নীতি থাকতে হবে কোরআন এবং সুন্না এটা নির্বাচনের বিষয় না এটা তো ফরজ কোরআন ও সুন্নাই হতে হবে আমাদের বিধান সংবিধান হুকুম আকাম সব কিছু কিন্তু এই কোরআন সুন্নাটা দেশে বাস্তবায়ন করবে কে এই লোকটা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা কোরআন ও সুন্নার প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যেমন হয়তো তো উমর একটা প্যানেল করে দিলেন ছয় জনের তোমরা ছয় জন মিলে পরবর্তীতে কে এই রাষ্ট্র সামলাতে পারবে সে লোকটা বের করে আনবে এখানে আমরা আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে পারি যে ইসলামিক গণতন্ত্রে নেতা পরিবর্তন হয় কিন্তু নীতি থাকে হ্যাঁ নীতি ঠিক নীতি কোরআন শুন ঠিক আছে আর বর্তমান গণতন্ত্র জি জি বর্তমান গণতন্ত্রে নেতার পরিবর্তন হয় নীতির কোন পরিবর্তন হয় না নীতি থাকে মানুষের তৈরি নীতি মানুষের তৈরি নীতি পরিবর্তন হয় না নীতি এখানে নীতি যখন সুবিধা সেই অনুযায়ী নীতিটা কিছু লোকেরা বানিয়ে গোটা জাতির উপর চাপিয়ে দেয় বলে যে এটা সবাই নীতি আমরা জানেও না যে আমরা তো শুধু নেতৃত্বে নিয়েই কথা বলছি কিন্তু এই নেতৃত্বটার জন্য কিন্তু সাধারণ জনগণও কিছুটা দায়ী কারণ সাধারণ জনগণের সামনে যখন এই বক্তব্য আসে যে অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আমি কিন্তু বিশ্বাস করে তার জন্য ভোটটা দিয়ে দিই কিন্তু আমি একবারও লক্ষ্য করি না যে অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নামাজ পড়ে না এক অক্ত এই বিষয়টা কিন্তু আমি একটুও লক্ষ্য আমাদের আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কিছু যাওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের কোনো সুযোগ নাই বাকি আমরা এই বিধানটা কে দেশে বাস্তবায়ন করবে আমাদেরকে এই বিধানের আলোকে কে ভালো চালাতে পারবে কার জ্ঞান সবচেয়ে বেশি শারীরিক যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি কে বর্তমান বিশ্ব অবস্থা জানেন পরিবেশ জানেন এই জন্যটাকে আমরা দলীয় সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে আসতে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম যে গণতন্ত্রের উন্নেষ ঘটিয়েছে সেখানে তাকওয়া বা আল্লাহ বিরুদ্ধে নিষ্ঠাবান মানুষের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করেছে শুধু তাই নয় তখন শারীরিক ভাবেও যিনি সুস্থ ওইটাও লক্ষ্য রাখতে হবে আজকে আমরা দেখি যে নেতৃত্বে এমন এমন বয়োবৃদ্ধ মানুষদেরকে নিয়ে আসা হয় শুধু অভিজ্ঞতার কথা বলে যিনি আসলে বয়সের কারণে ওই সংসদ পর্যন্ত বা মজলিস পর্যন্ত যেতেই পারছেন ভারে যিনি হ্যাঁ বয়সের ভারে যিনি একদম ঘরেই বসে থাকেন এরকম আমরা অনেক দেখেছি কিন্তু ইসলামী সুরার জন্য কিন্তু সার